这塞尔维亚要和俄罗斯翻脸了吗？巴尔半岛是否又在面临危机呢？对这个地区的变化呀，我们要保持足够的警惕。欢迎来到张斌观察，我是张斌。最近呢，这个武契奇呀，他公开发表了一些谈话，这个好像风向有点要变的那个意思。他说呀，呃，非常珍视和俄罗斯的友谊与关系，而且要铭记着俄罗斯所提供的各种帮助。现阶段对俄罗斯的政策不会变，但是啊，他这来了个但是一个哈。我不能发誓，未来也是这样。这里边好像一下就有一个要翻脸，哎呦，好像要这个事情，呃，就是要反转的这么一个事态就出来了哈。这个呢，其实也，呃，也这个苗头也早看得出来了。呃，你比如说吧，前一段啊，这个外边就报道说，这本来是支持俄罗斯的这个塞尔维亚，呃，突然向这个。呃，乌克兰提供了三千五百枚的这个大口径的炮弹啊，这是怎么回事呢？后来呢，这个俄罗斯这边呢，包括他的外交部的发言人都对这事很不满，公开的讲说，你这个塞尔维亚这边得给我一个合理的解释。武契奇亲是当面的来说明这个问题，他说呀，我们是绝没有向乌克兰出口什么东西，可是呢，我们也这个军工企业，他也要找市场啊。这个话呢，你看这就绕了这么一个圈子。实际情况呢，外界就说呀，说塞尔维亚其实是把这些火箭弹卖给了加拿大一家公司，加拿大呢再把它转给了乌克兰，就绕了这么一个圈。嗯，那这很明显，这个是呃塞尔维亚向西方立场靠拢的一个具体的这么一个决策。那么从现在武器奇这个态度来看，我们看这个未来会发生什么变化？而且呢，呃，现在啊，他为什么要在这个时候好像表现出要疏离俄罗斯的这么一种态度呢？甚至在某种程度上，他是不是一种啊，要这个开始站在西方立场的一种暗示、一种信号呢？我们来注意几点。这第一啊。我们说这个塞尔维亚，塞尔维亚是以前南斯拉夫解体之后的这个呃这个最核心的这个地区啊，这就是塞尔维亚了。它其实呢是斯拉夫种族的斯拉夫族群的一个非常有代表的一个地方。人以前的名字就叫南斯拉夫嘛，它是南斯拉夫这个国家以前的一个主体，它和同属这个。斯拉夫民族的这个俄罗斯之间有千丝万缕的这个人伦上的这个是历史上的等各种关系，所以两国确实有比较传统的呃这个友好的关系，这种往来它是割断不了的啊。第二一点呢，我们来看啊，塞尔维亚的周边那都是欧盟或者是北约这个国家啊，呃，在这个夹缝中生存，现在受到西方对它的压力也非常非常的大。啊，所以呢，他在这个夹缝中生存，他就要有他的生存技巧。小国弱国，他必须得非常敏感地抓住啊各种机会，否则这国家可就真就完了啊。呃，第三呢，我们看塞尔维亚呢，他其实的政策呀，他是要求生存、求发展的政策呀，他其实最终的最高的这个目的啊，这个原则是要加入欧盟的。那你要加入欧盟的话，你总要向西方表示这个。呃，一些态度嘛，表示这么一些立场嘛，所以他的向欧盟这边去转啊，这种事态你是呃阻拦不了的。作为俄罗斯那边是没法保证呃塞尔维亚的安全，以及保证塞尔维来塞尔维亚未来的发展，比如说经济上，那俄罗斯起不到什么作用。第四一点啊，我们同时也要看到啊，塞尔维亚他在往欧盟往西方这边靠，但是呢。他并不信任这个西方，而且呃，对这个北约，对美国主导的北约，他是非常的忌惮，也非常的担心的。你看这个科索沃问题，前一段不是闹得挺厉害的嘛？这其实就是西方在分裂塞尔维亚的一个做法。那武契奇在这个问题上开始硬化，说得非常的厉害，到最后他其实在这问题上也是让步和妥协了。这都可以看出，他最高的塞尔维亚的最高目的，他要加入这个欧盟。那么为了加入欧盟的时候，他就要做一些调整，这就是塞尔维亚的他的生存之道。
。那作为我们看到这些，我们对这些其实也是非常的了解，非常的明，非常的明白。我们啊和这个塞尔维亚之间呢，也有着这个传统的友好关系，而且呢，它也是我们“一带一路”倡议上非常重要的一个国国家。今年呢，我们还正在推进和塞尔维亚之间的这个自贸协定，因此呢，我们对这个事情是非常要慎重的啊，要看他们情况是怎么样。但不管怎么说，我们要是推进和塞尔维亚的呃这种关系、这种联系的密切度，现在的武切奇还没有说。呃，有一个根本的一个态度上的转变。不过呢，以后如果他真的啊加入欧盟的话，当然也没那么容易啊。我只是说，他如果真的加入欧盟的话，那确实我们要重新调整我们的相关政策。